muchísimo gusto. Yo soy Matías y, y me va a tocar la me va a tocar la moderación de esta mesa, una mesa eh, que rompe un poco con la línea de, de el lunes y el martes, donde ha estado tan presente la eh, la disputa feminista. Esta es una mesa bastante masculina, fundamentalmente 100% masculina, pero espero, pero esperamos que no sea patriarcal, que es otra cosa. Entonces, eh, bueno, eh, en el orden que estábamos, eh, yo le voy a dar la palabra a la, al amigo Anguar, que está aquí con nosotros, para, para que exponga. ¿Vas a exponer en inglés? ¿Sí? Ok. Bueno. Hemos estado, yo creo que debo decir lo que, que, que yo creo que, las, que esto ha superado las expectativas y, y además eh, se hicieron los intentos de que, eh, de que estuviéramos con traducción simultánea y todo eso, yo creo que eh, definitivamente la presencia y era algo que no, que no se previó y la, y la sed de participar en una discusión como esta. Así que bueno, vamos a tratar de poner nuestro más marxista esfuerzo en, en que esto quede muy lindo, ¿sí? Y yo creo, eh, simplemente un poco para, para terminar lo que decía Esteban, un poco de, de animar la, la conversación, que un poco también el propósito de esto es la importancia de, de la inspiración marxista. Se ha, se ha estado hablando bastante de desigualdad, y yo creo que de la mano de compañeros como Marx y de esa tradición que arranca con él incluye el poderoso aporte de, de las marxistas feministas, eh, del marxismo sobre la ecología, etc. Es la radicalización de la comprensión de, de la desigualdad. Es decir, no ver la desigualdad como algo eh, idealista, como algo plena, eh, puramente subjetivo, como una, la igualdad como una reivindicación puramente eh, moral, sino ver la desigualdad como una relación que permite la valorización de unos o de unas y a costa y en función de la desvalorización de otros y de otras, en este caso de las mayorías. La relación de explotación, en definitiva, que no solamente es contra el ser humano, sino contra todo lo viviente, y eso es lo que estamos hablando hoy cuando se habla de la crisis civilizatoria. Yo creo que esa radicalidad de comprender la desigualdad como una relación, y como, y como una relación que hay que romper y superar para superar la desigualdad, es una invitación permanente a la, a la que nos hace en la que tenemos el pensamiento de Carlos Marx y la inspiración de Carlos Marx como un impulso sistemático que no nos deja escapar de ahí. Podemos evadirla o eludirla esa invitación, pero no podemos decir que no existe. Y ojalá que, yo creo, yo por lo menos creo que en esa línea una discusión como esta en este evento me parece muy importante y además en los 200 años eh, de Marx que estoy, yo creo que bastante convencido de por cómo veo la cosa, creo que esta va a ser la actividad más importante que se haya hecho en América Latina, una América Latina, vamos, en la que Marx fue el inspirador también de revoluciones importantes y hoy estamos en una sala pequeña, muy pequeña, lo cual es muy llamativo, pero sin embargo esta sala está tan llena. Así que muy bienvenidas, muy bienvenidos y le dejo la palabra a Agua. Compañero.
people forget how much work went into this, how hard he worked, how many hours of his life he sat studying documents, uh, reading about what happened, because the important point is he did not theorize from his head. He theorized from the actual study of capitalism. Um, and he did so many hours. He used to complain that he could not stand properly from spending so many hours in the um, British Library. And we know also that when he was a young activist, he was kicked out of Paris. And, but he read an article by uh, a young man, but older than him, by the name of Frederick Engels. And he wrote to Engels and said, can I come and study with you? So Engels was his tutor. And Engels uh, who had written the condition of the working class in England, uh, <laughs> realized very quickly that Marx was the leader. And Engels was old. old. Uh, if you ever get a chance, go to the higher uh, Okay, let me take it. Exactly. Just up? Yeah, okay. If you ever get a chance, go to the library in Manchester called Chetham Library. And when you go in, it's one of the oldest collections of books in the English language. Beautiful just to see. For people like me, it's a religious thing to see books. But there, there is a table. And on the table, there is a little plaque. And it said, here sat Marx and Engels, <coughs> excuse me, here sat Marx and Engels when they wrote the Communist Manifesto. And the books they were reading were on the table, not the originals, but the copies. And you can sit there and read what they were reading. Uh, it is as close as I come to religion, <laughs> to, sit, <laughs> to sit there. Uh, and you realize they were 27 and 29 years old, or 26 and 28. Anytime we have pretensions that we are so wonderful, remember that these young men changed the world and they did not do it for fame. They did it because they thought it was the truth. They did not do it for applause because no one cared. They did it because it was right. But in order to do this, they worked extremely hard. They studied history. They studied politics. Engels studied military history. Uh, they studied theory of all sorts. Uh, Marx studied mathematics. He wrote a book. I don't know if people know this. He has a manuscript on mathematics. It's not, not his best book. No, not his best book. I think it's not, his, not his best book. Yes, but still a book in which he dared to take on the foundations of mathematics, a differential, the idea of a differential. And we know, of course, that thanks to Engels constantly pushing and pushing and pushing, Marx finished volume one of Capital. But I want to emphasize here Marx's failure to finish the rest. He spent 40 years of his life studying, writing, taking notes, and also participating in political movements, but he never finished very much. And Engels pushed and pushed, and Marx only ended up finishing volume one. Marx's original project was to write six books, not six volumes, six books, of which the first one was called On Capital. Volumes one, two, three, and four, which is theories of surplus value, were for the first book. There was going to be a book on wage labor, a book on rent, a book on international capital, a book on crises. He didn't finish, he didn't write any of those. He left behind a mess when he died, and he asked his old comrade in Engels, please make something of this. And Engels went into the library of Marx's documents, which were, he was very uh, untidy. Um, and he collected what he could from what <coughs> messages Marx had left behind, and he put together volumes two and three. So volumes two and three of Capital are not written by Marx. They were shaped and guided by Engels, his best friend and his comrade. But Engels didn't know what Marx was doing, because Engels lived in Manchester, Marx lived in London. And they communicated, but not so much about theory. They communicated about lots of things. In those days, a letter could go from London to Manchester, 
Engels could receive it, write a reply, and send it back and it would come back to London the same day. Where do we have a postal system that works like that anywhere in the world? Imagine that. That was in, his, in their time. So Marx's big project was not finished. And because it was not finished, it left a huge hole in the analysis of capitalism. Because his project was not merely the overthrow of capitalism, but the analysis of it in order to understand how it works in order to do the overthrow. And let me give you an example about the implication of that. We all know that Newton observed that things fall to the earth. Apples fall from a tree. That's not actually how it came. It didn't, an apple didn't land on its head. It's a good story, but it's a Disney story. But anyway, he observed that things are pulled down. Why does an apple fall? Because gravity is pulling on it, and at some point, the stem gets weaker. That's the purpose of the stem, to get weaker so the apple can fall, so the seeds can spread. So Newton understood from this, developed from this, the idea of gravity. But, and so he could explain object. He could explain why if you put in a vacuum a feather and a ball, they will actually fall at the same rate. You can see this on the internet. You can see a vacuum and you see feathers and, and a ball falling in the same. That's the pure law of gravity. But he knew if you put air, which is a fluid, into the vacuum, to, into the chamber, and then you drop the feather and ball, they don't fall at the same rate. So he understood that the law of gravity had to be made more concrete did not contradict the law of gravity. It extended it. But then Newton had a problem. You could look up and you could see this big ball, which you call the moon, and it didn't fall to Earth. And for seven years, Newton struggled with how to make his law of gravity reconciled with the fact that the moon did not fall to Earth. And he showed from the, eventually from his calculus, which he invented or developed, uh, tremendously, that you could have orbits. So here's the Earth, gravity's pulling this way, but the speed of the moon is that way, and you could end up in a stable orbit. There was a huge advance in intellectual and scientific history. But suppose that Newton had left behind only a bunch of manuscripts, unfinished things, and only finished volume one, which is the law of gravity. Then Newtonians would be split into many different parts. Those who say, well, the moon will eventually fall. And those who say the fact that the moon does not fall contradicts the law of gravity. And this is pretty much what happened to Marxism. It was left in an unfinished state. And because of that, different points of view became built on volume one. In fact, most of the analysis of Marx has nothing to do with economics. His primary purpose has nothing to do with that. The focus is on exploitation, on class relations, on uh, class struggle, but nothing about economics, almost nothing. Just the idea of profit coming from surplus value. And what happened is that when political movements became concretely uh, focused on economic analysis, I mean, what do you say about working conditions? What do you say about profitability? They switched from the idea of competition, which was the fundamental idea in Marx, it says that's what regulates the system, to the idea of monopoly. And when they did that, it was originally Kautsky and Bernstein, uh, the leaders of the first international, but later <coughs> Bilferdi, and then later Lenin. And Lenin was the pope of Marxism. Once Lenin said monopoly, everybody said monopoly. Every school of Marxism built on what the pope had said. The trouble is, it was wrong. It was wrong, and it's not even what Marx said, but rather what Marxism developed. Now, there's no, you know, Marx was not a prophet. He was a scientist and a revolutionary, and it, it could be completely wrong. But if you ask Marxists, what is competition? You know, they say, well, it was in the past. OK, OK, it was in the past. What is it? And they say, well, it's small firms competing. And I'm an economist. I recognize it immediately the story. That's the story of bourgeois economics. So they attribute to Marx that he invented or is a follower of bourgeois economics. That's really an insult, in my opinion, to his plan, to his life work. So if you wish to get beyond 
this idea of monopoly, you have to go back, in my opinion, to what the classical economists were talking about, which I call real competition. Now, real competition, in bourgeois economics, competition is a ballet. Firms do, you know, they dance in their own space and they uh, serve the consumer. Uh, it's Swan Lake. But real competition is a war, and Marx repeatedly says it's a war. Firms try to kill each other. They're not dancing around. They're there to take over each other's territory. They do espionage. They burn down. Uh, warehouse is a very common tactic of competition. If you want to know competition works, read about the mafia. That's read about the godfather. That's competition. Not this dancing in bourgeois economics and neoclassical theory. So if we are lost the theory, real theory of competition in Marx, we lose the real disciplining element of capitalism. What drives capitalism is not the big scale of firms, but the fact that these big firms also have to be subordinate to profit making. When I was in, in, in uh, graduate school, people told me, well, the age of monopoly, you know, they can do whatever they want. And even as they were speaking, these big firms were failing. Kodak is gone. Uh, General Motors failed. Chrysler failed. Of course, they were bailed out by the state, but they failed because they could not make profit. And profit is the discipline element. If you don't make profit, you die. So we need to understand how that uh, works. It's not true that competition is in the past. It's in the present. China has demonstrated that. Japan demonstrated that. Korea demonstrated that. That it cuts in, uh, into the dominance of the West and of Europe. If you do that, then you get a different reading of what we can do. And that's my key point, what we can do. Because if we don't understand that capitalists cannot do what they want, we will not be able to understand how we can do what we want. We cannot understand how they are trapped also. I don't mean this in the sense that we have to like them. I, I don't like the mafia, for instance. but. The point is that they are subordinate to a mechanism which is not in their control. If you look empirically, did you know that big firms have a lower rate of profit than small firms? We think, no, no, they must be big. They must have a higher rate of profit. But the empirical evidence is very clear on this, by the way. So my work has been in kind of archaeological work an excavation of the arguments there, but not just that. I'm not interested in them for the sake of politics or history of thought. I'm interested in showing that when applied empirically and developed theoretically to cover international trade. How many people here know what Marx had to say on international trade? Of course you don't, because he didn't say anything on international trade that we know. He wrote many, many documents. What about the theory of money, credit, banks? He has a few phrases. He did write, but some of these manuscripts are lost. So if we want to recover, we have to recover the scientific attempt by Marx. And we have to find uh, a path, which sometimes has to be filled in. What do we say about effective demand in Marx? He actually comments on this, but we don't re relate to that. But it's not a complete story. So myself and many others, uh, try to recover this lost knowledge. Not because it's a historical artifact, not because it's a loyalty to Marx, but because it's a scientific tool. And we are trying to go from capitalism to something else, socialism. Whatever that means, it's not very clear, but anyway, something outside of capitalism. How do you do that? I started life as an aerospace engineer, aeronautical engineer. Engineers have this big advantage over physicists. Engineers have to build the damn rocket. And to build the rocket, you have to know how details work. You have to know how this nut or bolt or this ring might react in space. It's not enough to say, well, the laws of gravity will take you to Mars. Well, that's fine. If the ring breaks, you're dead. If the rocket doesn't work, you're dead. So if socialism is just like in, in there, you want to go to Mars. Socialism is further than Mars. It's harder to get to than Mars. And we have to collectivize our knowledge and try to recover 
the original goal, which is to have a foundation in the analysis of capitalism, and particularly on the limits of capitalism that capitalism imposes on actions. I won't say more. I have an article coming out in FIDE, which is about this. It's been in, translated in Spanish, and I'll speak later today a little bit more. Uh, not quite on this, but a, another uh, aspect of this, which is the capture of our thinking by bourgeois economics. How we have become subordinate to it, even when we think we're rejecting it. You're not rejecting the Catholic story of how, the religious story of how humanity came about, if you say, that Eve was a feminist. She was a feminist. So what? There was no Eve. She didn't exist. It was a fiction. It's a it's a story. And if you think the serpent had some good aspect, it actually the serpent didn't have good aspects. We're talking about knowledge. But that doesn't change the fact that you're trapped in the story. If you want to be a biologist, you have to leave that and construct your own world, which is what Darwin did. Darwin does not need the Bible to explain how we come about. And Marx did not need the Bible to explain how capitalism works either. Uh, I believe that is a fundamental task. Uh, I must say that it is not a popular point of view. Uh, I'm aware of that. But I think it's a necessary point of view. And it is, in fact, a crucial intention of Marx who spent so much of his life trying to develop that point of view. So if you think Marx is worthwhile, pay attention to actually what he wrote, not what we find makes us happy. Thank you. OK, I beg your pardon. It's <laughs> <that's, that's> impossible <laughs> for me to do the job in, in Spanish, but I try to do my best, perhaps, in two years. Uh, <laughs> it would be possible well, for me, yes. Well, it's, okay. it's a promise, yeah. Um, uh, let me say, um, I'm from the uni university where Karl Marx made his dissertation, University of Jena, not Vienna, Jena, yeah. small university town in the middle of uh, Germany, and it was possible for him to make his dissertation without being in Jena. After 1989, um, the break of the Iron Wall, the um, uh, president of the university, of my university, decided to put the statue of Karl Marx away from university. Yes, and so it was dangerous as a scientist and a sociologist to cite or quote Marx, yes, <laughs> 20 years ago. Uh, last year, the parliament of the city decided to put the statue back to university. But the president at the Senate of the university decided, no way, no way. So uh, we have a paradox situation in Germany. Everybody is celebrating Marx. We have a fast train, ICE, which is called Karl Marx. But in the university where Marx made his dissertation, there's nothing. <laughs> but I think that's not a problem because uh, Karl Marx, he don't, it's not necessary for him to have a statue. Yes, I think <coughs> what is interesting um, are the ideas of Karl Marx, yes? And so I want to talk about today about Marx, demobilized class societies and the new Bonapartism of the new rug. Okay, um, let me start. In the year of Marx, 200th birthday, we find ourselves in an historically remarkable situation. While class-specific inequalities are increasing on a global scale, trade unions and political organizations which originally emerged from workers' movements are weaker than ever before, at least in the capitalist centers. Large segments of the working classes in the old centers are adequately represented neither politically nor economically. This representation gap is being seized by right-wing radical populist currents which have managed to win the support of parts of the workers in many countries. Um, in Germany, the mastermind of the far right are already bragging about having occupied the crown jewel of the left, namely the social question. The intellectuals of the, of the far right, yes, for example, uh, Alain de Benoit from France, they made a book, 
uh, on Marx from the right. Yes, that's very dangerous because they are fascists. Yeah. In the segment of the industrial workers, the German Alternative for Deutschland, which is a far right populist party, is the strongest party now. And uh, it has more uh, votes from uh, trade unionists than the left party and the social democrats. That's a very dangerous situation. And I want to try to explain that um, a little bit uh, with uh, Karl Marx. This brings me to my first argument. Capitalist dynamic, I have three arguments. My first argument is capitalist dynamic can be understood as a sequence of Landnahmen. That's complicated because Landnahmen is German. It's a big <laughs> triumph for Germans if a uh, German term uh, is translated into English and Spanish and so on. Yeah, it's <laughs> wonderful for us. Um, it's, there, there is no um, uh, English term uh, which uh, has the full sense of Landnahme. So I use Landnahme, but I will ex explain what it is. The term Landnahme is of significance to sh social theories which analyze and criticize capitalism as an expansive system, a metaphor for capitalism's expansive dynamic. As a social scientific category, the Landnahme theorem rests <coughs> on the assumption that capitalist societies cannot reproduce themselves from within, compelling them to rely on the constant occupation of a non-capitalist other. In, you? Okay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. In this context, land does not denote actual physical land, but rather serves as a metaphor for modes of production, life forms, bodies of knowledge, and natural resources which are not or not yet fully subjected to capitalist commodity exchange. The, dynami yeah, the dynamis dynamization and self-stabilization of capitalism is essentially impossible without the appropriation and possibly, possibly even active manufacture of n a non-capitalist other. However, Landnahmen rest on a growth paradox. Capitalism must expand in order to exist. It, simultaneously, it gradually destroys what it needs for reproduction. The more successful the machine of accumulation and growth operates, the more profoundly it undermines the self-reproductive capacities of social and natural resources. Marx himself never actually used the term Landnahme, but he did produce an initial analysis of the basic capitalist form thereof. Landnahme is nothing more than continuous primitive accumulation. What Marx described as primitive accumulation was the emergence of capitalism in the midst of feudal agricultural societies. The midwives of capitalism were the state and political coercion as well as accumulation by violent dispossession. Marx, however, believed that recurse to open violence would remain but a mere episode in the capitalism's early days. Rosa Luxemburg, also from Germany, and she also was in Jena, um, made a, a, an important flyer in 1916 of the Spartacus Bund. The enemy is in our own land. Yes, this was in Jena, printed. <laughs> Rosa Luxemburg would be the first to detect the error of this, of the Marx song. Her central argument posits that the process of primitive accum accumulation is endlessly repeated. Yes, I have to shorten the, the piece, yes, it's too long, I think. Uh, although Rosa Luxemburg was frequently mistaken, I consider this basic idea uh, to be accurate. It continues to be valid today, which brings me to my second argument. Uh, my my uh, second argument is, over the past four decades, a global Landnahme of the social has undermined the institutional and organizational power resources of the working classes in the old capitalist centers. Perhaps my view is a little bit Eurocentric, but I think the ideas behind are 
useful for you too. Yeah. The land number of the social, as we have witnessed since the 1980s, has similar results as 100 years ago, albeit on a different scale of reproduction. Financial market-driven Landnahmen have expropriated social property, privatized and commercialized public-owned goods, implemented over-exploitation under precarious conditions, advanced social exclusion and, not least, lowered the reproduction costs of the private economy through depreciating care work. The Landnahme of the social has been taken to such extremes that it is increasingly undermining capitalist society's mechanisms of self-stabilization, such as the credit and innovation system, uh, social security and the regulation society and, and, and the regulation of society's relations with nature. One outcome of, of this is what wage earners in the old centers are increasingly forming competitive classes. French sociologist and pupil of uh, Pierre Bourdieu, um, Didier Eribon, accurately indicated the main reason for this. Class relations take effect even when removed from political discourse. In the absence of intellectual orientations potentially engendered by mobilized classes, Class relations manifest in the form of competition as a result of the permanent distinction between winners and losers, as well as thought collective debasement and, appre uh, and, and appreciation. Debasement leads to the e emergence of social statuses which discriminate against anyone having to arrange themselves themselves with such situations. The result is class formation through the collective debasement and stigmatization of major social groups. I, I summarized the following argument because I have not the time to explain it uh, completely. Uh, the, the argument would be that there is no, um, there's not one working class any longer, anymore. The uh, classes the, 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 the formal working class split in three. And uh, you have a, a class of academic qualified workers. That they are no middle class. That's a uh, wrong argument. It's a academic qualified working class and some of them are precarious. Yeah. The second working class is the working class with middle qualifications for perhaps in industrial sectors or in uh, um, civil or public services. Um, they have enough power resources to um, protect uh, their uh, lifestyle, their, their wages and so on. But they do everything to protect it. Not only, they, they are solidaric, solidaristic, mm -hmm. but, not, but not only against the upper class, also against the foreign and against those who are under the threshold of respectability. These are large parts of the um, working class uh, because they have um, a consciousness of future that they will decline. And they are in decline, in under that. pressure. Of, yes, and the third class is the new underclass under the threshold of respectability. Uh, perhaps uh, those people are, who, who are in the uh, suburbs, uh, um, or uh, yeah, you, you everybody know them in the favelas and so on. Yes, and we have the same in a, in another in another way in another sense in all um, advanced capitalisms also in Germany. Yes, in Germany perhaps you have heard about that hard sphere, uh, which is. Um, money for the for not only for the unemployed also for um, uh, people uh, where the wages are so low that they are not able to to um, reproduce their life with, with their wages they get um, uh, benefits uh, they are recipients of benefits and it's called hard sphere in germany and hard sphere is a sign for the threshold 
of respectability, yes. And if you get uh, hard sphere, you are under the uh, threshold of res respectability. And the people who are under the um, threshold of respectability, they are the new underclass. It's not a new look in proletariat. Uh, it's social, very heterogeneous, yes. But it's difficult for them to define them as an underclass because if you define yourself as a member of the new underclass, then you accept that you are under the threshold of respectability and not, then you are not a complete citoyen. Yes, that's the problem. And this, this brings me to my third and last argument. Um, it is successful mobilizations of right populist formations can be understood with a critical reference to Marx's theory of Bonapartism. Why? Those who feel they have waited in a line at the mountain of justice in vain quickly lose their patience when they see uh, or perceive that the refugees, the refugees, yes, um, the useless, unproductive, and unwilling to perform are suddenly given everything when they come to Germany, to France, and so on, yes, in their self-understanding, in their minds. Many workers we interviewed express the notion that people who have never contributed to the national wealth are cutting in line ahead of those who are actually entitled. Self-elevation via debasement of others is just one possible subjective reaction that would seem natural to workers with right-wing ideas. Right populists are taking advantage of this mechanism. Things bring me to my yeah, theories of, I, I, I explain it in a short way. Uh, theories of Bonapartism proceed from Marx's analysis of the class struggles in France in his famous text, The 18th Brumaire of the Louis, no Louis Napoleon. Marx predicted the rise of the later monarch from an equilibrium of forces, incapable of consciously forming a coherent class due to a lack of organization and means of communication. A majority of French small holding peasants delegated their interests largely to the representative of a law and order party when given the vote. Apart from social benefits, Napoleon III promised above all the restoration of social order. Having risen to power through legal means, Louis Bonaparte immediately began dismantling the democratic form of government in favor of a new monarchy. Marxist heretic, communist heretic August Thalheimer applied this model of explanation to the Nazis' uh, seizure of power. The liquidation of democracy by fascism put a violent end to an interregnum that had impeded capitalist revitalization during the world ec economic crisis. Uh, the already weak democratic institutions, institutions fell prey to a Nazi rule in which the big bourgeois, now turned fascist, was subordinated to a Bonaparte, which was Adolf Hitler and the Nazis, yes. From a contemporary perspective, theories of Bonapartism are interesting primarily for methodological reasons. They illustrate that contradictory class interests only manifests as politics when they find adequate representation and are translated into hegemonic projects. The competition between social blocks, not classes, social blocks, Gramsci, is certainly waged on the basis of specific class interests, yet the questions of if, of if and how these interests are represented politically remains an historically open question. The spontaneous knowledge of the subaltern classes has no stable meaning or political ties. It's the, the argument of Didier Arimont and many others, also of Antonio Gramsci. Such ties must constantly be re-established. This is the crucial point. 
a crucial point, not the crucial point, a crucial point. <laughs> Today's right populism is not a reaction to systemic threats of capitalism, uh, nor it is a reaction of successful socialist reformism. That was the 1929 case, yes. It is a response to the assimilation of the center-left parties in the capitalist centers. Basing themselves on studios like Anthony Giddens, socialist and social democratic parties conceived of globalization as a right on an uncontrollable juggernaut. The juggernaut, you know it, yes? The Indian god juggernaut, yes? It's, it's the, yeah, with the, with, it goes down and you can't, can't do nothing against um, um, this um, uh, right, yes? You have to go with. Yes, that's the understanding of global globalization of the third way of social democrats, anti Anthony Giddens and so on. Yes, okay, I come to an end, two minutes. In this situation, right populists are taking advantage of the difficulties wage earners have in forming as a mobilized class. Of course, there are struggles today, too. In fact, Germany is currently witnessing a record number of labor conflicts. Strikes in the service sector are increasingly led by women and, as in the case of Amazon, take on an international dimension of some cases. All these struggles, however, have failed to achieve a lasting shift in the social balance of forces or to have any real impact on the political system thus is far. It appears they lack a resonance space, given that the central left parties have voluntarily abdicated from the field of progressive class politics. Adding to this, the tremendous difficulty in organizing underclasses and precarious employed wage earners in unions and political parties. The results are clear to see. Right populists are able to successfully organize even unionized workers in a social bloc intent on nothing less than top-down redistribution. In this sense, the Trumps, Bolsonaros, Salvinis, Orbans, etc., etc., are the Bonapartists of our time. In, if this is to change, the political left must rediscover and reappropriate class politics in a progressive <coughs> way. Critical social scientists can support such an effort, for example, through academic work on class theory capable of adequately making sense of uh, capturing the confusing diversity of social divisions, precarity, and social exclusion. Developing such a theory is the order of the day, not only in the in the old centers, but also I think in the south, including including Latin America. I, for my part, would consider it a great step forward if we came together to cooperate and collaborate in such a project for a new class theory for the 21st century. Muchas gracias. <laughs> Euh, Alain Pessard, la session, fue como un chomart. Hay una película en la cual tiene una pequeñita habitación en una nave y hay 10, 20, 30 personas que se, que se van. Y progresivamente caminamos hacia Karl Marx. Muchas gracias por su paciencia. Voy a tratar de entender la historia de las ideas. Y a mí me gustaría de entender ¿Por qué se tuvo un declino continuo de la mansión de Marx en los partidos políticos, en la academia y, brutalmente, después de 2008, un cortito momento, cada uno se vuelve marxista? Y voy a desarrollar cinco tesis sobre este momento. En primer lugar, hay que ver las películas americanas sobre la crisis. Te piden, te piden que que hables un poquito más alto. Uh, hay que ver las muchísimas películas norteamericanas que describen la crisis de los subrayos. Durante dos días o tres, los altos ejércitos de los altos 
<rire> Mais la presse des Wall Street, Télia, à la créance, à qui va fracasser ce capitalisme. Ah, qui est bien. De tal modo que en la presse pour les altos ventas, se trouvó muchísimas películas cortas describiendo el análisis por los conceptos marxistas de la crisis americana. En primer lugar, es muy interesante, cuando los capitalistas se van a Marx para entender lo que no entendían. Y lo que era muy importante, si ustedes observan a Alain Grisman, que era el papa del, del Federal Reserve, fue declarando, ah, me extraño mucho la corrupción de Wall Street. No he entendido nada. Y él parece el más listo, el más cínico, el más maquiavélico de los intelectuales. Él no entendía nada. De hecho, creo que él no, ent no entendía nada. Entonces vamos a, a Marx. Porque Marx, ah, quizá no ha escrito el libro 3, pero en la descripción del libro 3, es mi segundo argumento, hay, un, hay descripciones impresionantes de la crisis de los paños. Cada uno, eh, todos los mercados parecían muy líquidos. Se pueden vender opciones, derivativos. No se necesita el, el dinero del Banco Central. Cada uno estaba muy feliz. Cuando se fracasa la cotación a Wall Street, cada uno está corriendo para conseguir monedas del Banco Central y están descubriendo la fraude inmensa de Madoff en el sentido en el optimismo general cada uno puede meterse rico yo tengo el, el tiempo para describir a usted pero hay descripción en el libro test del capital en el cual se puede cambiar letras de cambio con derivativos y todo está exacto y el interés de Marx es que la teoría de los premios Nobel de Economía. No, na, nadie de ellos podía entender lo que estaba ocurriendo, porque tenía una teoría del equilibrio. No se puede fracasar el capitalismo, no. Simplemente es mala suerte. El único era quizá Minsky, Fischer, uh, pero Marx, claramente, era el más listo. De tal modo que para entender el mundo, ellos necesitaban Marx. Qué bien un momentito solamente porque cuando se recuperó con el rescate de, del tesoro americano se volvieron liberistas ¿no? fue simplemente una, un argumento de rescate y el gran cambio al respecto de Marx fue que se rescataron a los altos agentes de Wall Street el, y lo que no está presente en Marx el Estado fue rescatando el capitalismo mientras que Marx caía como una piedra como la piedra de o la, la, la manzana de Newton. No, se fue parando, es un gran. La, 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 es un, se necesita una nueva teoría de la articulación del equipo, del financiero y del político. Sobrevivió el capitalismo únicamente a través de la independencia transitoria del Estado al cerca de los intereses capitalistas. Era el segundo. Una, muy breve para empezar la discusión. Entonces, ¿por qué se fue olvidaron todos Marx después de la Segunda Guerra Mundial? Hay muchísimas razones. Voy a dar quizá cinco razones. En primer lugar, después de la, la Guerra Mundial, hay una pérdida total del capitalismo financiero. Porque cada uno está observando que fueron precipitando una crisis uh, estructural de la cual salieron uh, todos los regímenes que conocemos: el fascismo, uh, el nazismo, uh, el bolchevismo. De modo que la, la, la idea fue que lo, los autores de la especulación bombatil, los de los años 20, desaparecieron fueron sobre la disciplina de un Estado fuerte que está manejando el crédito. De segunda razón, para, uh, uh, en la concepción marxista antigua, el Estado, el Estado de capital. Después de la Segunda Guerra Mundial, los partidos comunistas, al mínimo en Europa, son tan fuertes que se necesita un compromiso entre asalariados y capitalistas. Y, el Estado 
se vuelve estado del bienestar en el cual está defendiendo los intereses de los salariados con compromiso con los intereses de los capitales, que es un cambio radical. Mismo los partidos de izquierda se decían socialdemócratas, porque defendían la inserción de largo plazo de los asalariados en la sociedad. Es un cambio radical. Le, la tercera razón es que después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la retórica de los partidos comunistas, cambiar de sistema. De hecho, cada uno estaba aceptando la ley capitalista. Pero la, los, los sindicatos luchaban para menor intensidad del trabajo, mejor salarios, mejor estado de bienestar. En este estado fue incorporándose la lógica capitalista, solamente peleando sobre detalles del reparto de la, del ingreso nacional, que, que fue un cambio radical. La retórica era revolucionaria, pero la práctica era muy corporatista, es decir, se defendían los intereses. Cuarta razón, uh, el marxismo se queda uh, un discurso político sobre la influencia del leninismo. Era una herramienta para tomar el poder. De tal modo, era mucho más lenina que Marx. Y el, el mundo académico, fue mal, muy mal de presentarse como marxista. Se, se fue una pelea porque no era científico. En ese sentido, uh, en mi juventud, cada uno está estudiando, conocía por corazón Marx. En los años 80, casi se fue desapareciendo de la economía, de la sociología, que fue una relegación como una curiosidad. Uh, lo que explica que uh, hay un chiste muy célebre, el marxismo es la lista de todas las lecturas equivocadas de Marx. ¿Ok? No se estudia bien, entonces se puede soñar su propio Marx, porque nadie le ha leído, le ha aprendido. Quinta uh, razón, hay el triunfo de una teoría muy tonta, de no crítica en el cual todo es el mejor, en el mejor de todos los mundos. De tal modo que, uh, por definición, uh, el mercado, la competencia del mercado va a solucionar todos los problemas. Y lo que sí, está explicando Shigen, es esa idea, vamos a acompañar, de tal modo que los, uh, los comunistas pierden el poder por los socialistas, los socialistas se vuelven socialdemócratas y finalmente son social, social librecambistas. De tal modo que hay un cambio radical de aceptación de un sistema que es el mejor de los sistemas que conocemos. Entonces, cuarta tesis, ¿por qué vuelve back, sí, Marx is back? ¿Por qué va a regresar? Va a regresar Marx? De un lado hay la derrumba del muro de Berlín, como tú mencionaste. En ese sentido, en el pasado, mismo los americanos tienen miedo que quizá en el desarrollo de las fuerzas productivas, Unión Soviética sea un dolor que Estados Unidos. Recuérdense, es un instante, entonces se tiene una competencia. Y se observaban concesiones a los sindicatos obreros para tratar de, uh, de bloquear una dinámica de transformación con uh, el Partido Comunista. Tal modo que la, la, el primer cambio es la idea que hoy, uh, ¿cómo se fracasó? La alternativa, que, que no era por nada prevista por Marx, era simplemente una creación política de Lenin, de otros y de los otros, se fue considerando que el único sistema era el sistema democracia y capitalismo. Segundo cambio, es muy importante porque en su presentación fue minorando el impacto de la internacionalización. Hay, hay que entender un cambio radical. Es decir, la delocalización de los, de los, de, de, de la, del sistema productivo fue debilitando la complementariedad entre el capital y el trabajo porque el capital se iba a China, en Marruecos, en Magreb, en Bangladesh, mientras que los trabajos se quedan a nivel nacional. De tal modo, se, se tuvo una debilitación estructural de la complementariedad. Hoy, los capitalistas de un país no necesitan los proletariados de su país. <risa> Se van afuera, que está una debilitación endócrina del poder de negociación. El uh, tercer cambio es uh, el Estado es mal, hay que 
de décentraliser la décision à niveau du mercado et de la compétence. C'est un modo que la, l'État est perdant son instrument, spécialement en termes de finances. En finance. ce sens, il y avait une organisation quasi administrative de l'allocation du crédit, se va progressivement dans la mercado. Ce qui est remplacant un mécanisme avec volonté politique, avec un mécanisme anonyme que nadie está entendiendo muy bien. Es la competencia que está atribuyendo el capital. Y, por último, uh, las innovaciones financieras son tan largas que hay una explosión de crédito que está generando la crisis. En primer lugar, en Estados Unidos, el Internet, después de los productos derivados y después de las materias primas. De tal modo que el cambio de, 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 de enfoque es el siguiente, no es tanto la relación salarial, sino la capacidad de los empresarios productivos de capturar el crédito para tratar de defender su, su, uh, su, su ganancia. De tal modo que la, uh, el, uh, hay una dialéctica marxista unida, ¿no? El éxito del triunfo del capitalismo está creando la condición de su destabilización. Es muy marxista, ¿no? Es exactamente la dialéctica que no se enseña en la teoría económica, porque hay una profundidad de demás y se para la historia. No, no. Fue la victoria del capitalismo está propiciando su crisis estructural. Ah, qué bien. Conoce usted muchas teorías que son capaces de um, uh, tener esta realidad. Y por último voy a pelear con mi amigo. Uh, porque a mí, mi, mi sentido es entendido, hay dos Marx. El Marx que trata de hacer una suma increíble en el capital y hay el cronista de las luchas de clases en Francia. Y mi sentido es que la tarea hoy es de entender cómo el cambio de las estructuras sociales cambia la posibilidad de intervención política. Y el bonapartismo tenía como clientela los pequeñitos burgueses, los rurales, no, por, por, por nada, no cabe. Hay autoritarismo, por seguro, ¿no? Dame el poder y voy a solucionar sus problemas. Pero si usted lee mucha, con mucha atención la lucha de clase, hay una lista muy precisa, de tal modo que no se puede resolver con la lectura de Marx. Hay que investigar en el terreno, ¿no? ¿Cuáles son las clases sociales? Y me parece mucho más complejo que tú te estás sobreestimando el papel de los académicos. O sea, va bien, claramente no son una clase, ¿no? están dividiendo. Y las la, la tres componentes no me convencen. Creo que hay una balcanización de la salaria, que es mucho más que tres. Y hay, se necesitan investigaciones. Segunda, se necesita de entender el papel de los medios en la formación de la opinión pública. Estoy estudiando el Brexit. El Brexit es una historia, ¿no? es una lucha de clase hundida en una, una lucha de soberanía nacional y de orgullo de ser inglés. Hay que entender las nuevas formas y aquí mi sentido es que leen de nuevo luchas de clases, pero no hay que imitarlo, ¿no? El bonapartismo no cabe. Necesitan una teoría muy nueva en el cual se podría proponer reformas que están agregando su interés y proponiendo un nuevo reino. Y dos de mis compañeros que se llaman Bruno Amable y Stefano Palombarini escriben un libro magnífico sobre uh, el bloque burgués en Francia. Y su demostración a través de un análisis de sondeo de la estructura social en Francia es que la derecha no tiene la capacidad de construir un bloque hegemónico y la izquierda tampoco. Y es la razón por la cual la crisis es tan larga, porque no hay un programa que está compatibilizando todas las fracciones de los intereses. De tal modo que la, la, la gran diferencia, mismo si hay un poder autoritario, no va a solucionar sin violencia directa la, la falta de contradicción. De tal modo que mi sentido final sería, hay que leer el capital, 
Aguarde Chef, le livre magnifico, utilisando todos los conceptos de Marx, y hay que los sociólogos también investigar la sociedad y se alían con los políticos para también entender un programa que sea radicalmente nuevo, especialmente con la internacionalización. Me parece que es un gran problema que hay que entender. No hay además la internacional de Marx y de Engels, es el gran problema en la pelea entre ellos. De modo que hay que utilizar productivamente a la herencia de Marx. Muchas gracias. Vamos, vamos entonces, sí. Vamos, vamos a tener ahora. No, no. Vamos, vamos, vamos a tener un, un momento para, para, para intercambiar. Creo eh, que hay que agradecer sinceramente la, la generosidad, eh, tanto, tanto de Agua como de, como de Robert. Y Klaus también. Klaus no se demoró tanto. Lo que pasa es que Klaus tuvo que poner. Eh, doble, con, eran a dos, a dos voces con, con Agustín. Así, o sea, nos han regalado un buen tiempo para, para intercambiar. De hecho, yo le pasé un papelito a, a Anwar diciéndole que, que se limitó mucho y que, y que ojalá que, que en ese espacio nos comparta, porque realmente el, los trabajos de él son fantásticos y muy importantes. Yo, eh, eh, para, eh, para mí es realmente fascinante estar en una mesa con estos, con estos tres compañeros y con él que, que, como, que como es pakistaní y trabaja en Nueva York aún no, yo, yo no sé si algún día lo, lo conocería así que, que ojalá que ahora en las preguntas podamos en las preguntas, comentarios podamos eh, enriquecer todavía eh, eh, más la, este turno de la, de la mañana, el primer turno de la mañana de de, de un programa de todo el día que realmente es muy rico y que ojalá lo podamos aprovechar. Entonces, lo que, lo que les pido es, bueno, lo clásico, tratar de, tratar de, de optimizar el tiempo para que, para que la mayor cantidad de compañeros y compañeras pueda participar. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos tomando varias inquietudes y después contestan uno por uno, ¿qué les parece si lo hacemos así? Porque si es, si es uno a uno quizás se puede... Exacto, los agrupamos y si algún y cualquiera de los tres compañeros... Agustín, ¿tú le puedes explicar a, al compañero ahí? ¿Quién quiere arrancar? Vamos, vamos a ver. ¿Alguien más? Para el primer turno Déjame después hacer una pregunta también. Ahora o después. Ok, en el siguiente. Sí, adelante, compañero. Lo mío son algunas inquietudes. Desgraciadamente, el compañero. Si te puedes par y si te puedes parar, con perdón, para que, para que se te escuche mejor. Y si te presentas, preguntan aquí. Si, si, si te presentas, pide. Sí, Héctor Vega. Eh, yo soy editor de Fortimbaco.com de Chile. De Chile, sí. Eh, estudié en Francia y en Londres, en la London School of Economics, eh, y soy profesor universitario. Desgraciadamente, el compañero Anwar Shaikh solamente mencionó el beneficio, surplus value. Y, y ahí nos quedamos. Me gustaría que en alguna ocasión durante el día él pudiera eventualmente explicar lo que él mencionó sobre el beneficio. Después, tengo tres inquietudes. Después, el compañero Dürer, Klaus Dürer, de Jena. Klaus es ok. Klaus es ok. Ok, that's fine. Eh, eh, Tuvo una interpretación de las clases sociales bastante extraña. Eh, yo en realidad no las entendí. Y cuando menciona el bonobartismo, le voy a decir de que el bonobartismo es posible cuando estén los Junkers en Alemania. Y eso ya no existe. Esa es parte de la historia. Entonces tendría que rever eso. Yo me quedo más bien con la intervención del profesor Robert Boyer, que nos habla sobre la externalización de la lucha social. Porque evidentemente cuando en París tú tienes un SMIC relativamente alto, es decir, el capitalista se va no a Singapur, porque también es tan caro como Europa pero se va a China, se va a Taiwán, 
Uriel se va a Vietnam, donde en China, digamos, el salario promedio son 700 yuanes, es decir, 100 dólares. De tal manera, pero hay algo que creo que no se mencionó, quizás lo más cercano de lo de Guayi, en el sentido de que actualmente no es solamente una clase proletaria o obrera, sino que es lo que Marx no vio, porque no era posible verlo en ese momento, sino que es la lucha de la sociedad, de todos los que están explotados, sobre todo con los bienes comunes. Si ustedes piensan en Argentina, por ejemplo, el caso de los jubilados, sí, con esto termino. Tú piensas que el caso de los jubilados, según tengo entendido, están ganando y recibiendo 800 pesos argentinos en promedio, lo que es una miseria. 8.000. 8.000, sí, perdón. 8.000. Lo cual es... Claro, 8.000 es una miseria, es decir, no se vive con eso. De tal manera de que si tú empiezas a ver toda la clientela de los bienes públicos, los básicos son la salud, la educación, la vivienda social, etc., junto con los obreros que ganan poco, es una multitud inmensa. Y esos son los explotados actuales que tenemos que tomar en cuenta. Eso es todo. Muchas gracias. Compañero, yo, miren, solamente, y es muy infame el papel que me toca, y es, y es muy triste, porque eso, lo bonito de una actividad así, es que uno pudiese realmente tener la oportunidad de intercambiar largo, profundo, pero lo, los programas académicos tienen este problema. Se abarrotan de actividades y, y nos quitan el tiempo. Por favor, les pido que seamos... Disculpen, de corazón, por favor. Eh, buenos días a todos y a todas. Eh, quería preguntarle eh, al profesor Anwar, eh, leí uno de sus libros pasados en donde habla de la ley del valor, Quería preguntarle si puede explicar la validez de la teoría o la ley del valor hoy y querría señalar que en los dos días previos se ha mencionado de parte de muchos de los conferencistas que las contradicciones actuales del capitalismo eh, lo ponen casi que a puertas de la caída soñando con que estuviéramos en unas condiciones subjetivas prerevolucionarias pero vengo de Colombia y encuentro que el capital encuentra formas muy creativas todos los días de extraer valor precisamente de todas las clases subalternas. Entonces, si, si podemos soñar con que salgamos de esa noche oscura del capitalismo, para los tres. Eh, ¿Alguien más me había pedido la palabra? Eh, yo tengo eh, dos preguntas para los, para los tres. El eh, profesor Shaik ha hablado de las posibilidades de, de intentar buscar en Marx, en los, los dos manuscritos de Marx, eh, conceptos que son eh, interesantes para la explicación de la realidad, pero no son cerrados para la, esta explicación. Así que mi pregunta es, ¿es posible hoy ver cuando Marx ha escrito el volum, el, los manuscritos de aquel que Engels ha cambiado? En Marx, el concepto de expropiación, me parece muy interesante. Marx habla de la concentración de capitales, no es monopolio, es concentración de capitales, capital productivo, capital financiero y otras formas de capital que se concentran y que para remunerar hay necesidad de mucho más plusvalía que normalmente un único capital es posible de... de, de Esto me, me, me parece muy parecido con la idea de la NAME. Es necesaria una expropiación y esta expropiación remunera, remunera diversas formas de capital. Si es la NAME, no es ley de valor. Es si la utilización violenta del Estado, la utilización autoritaria, como ha dicho pro, eh, ha, ha dicho el profesor Boyer, y, y la idea que Klaus Dürer ha alegrado. Así que la mi pregunta es, ¿no hay hoy, para explicar el autoritarismo, una retomada de la acumulación primitiva como solución para la remuneración de la concentración del capital? Y la pregunta con las crisis, que es la segunda. Si la crisis es una sobreacumulación de capital, ahora no necesita mucho más violencia política, estatal y jurídica para posibilitar una salida de esta crisis y esto, por ejemplo, sería una forma de autoritarismo contemporáneo. Okay. Sí, eh, no, para el segundo turno que está Esteban, que está tú, entonces ya, anotado. Eh, vamos a ver, les pido a los compañeros que, que, vayan, que también sea, tratemos de ser económicos con las palabras para que podamos tener la próxima y ojalá por lo menos una tercera ronda de intercambio. 
Adelante. ¿Quién? Contigo primero. Vamos. Um, I want to say that I agree with the comrade who complained about the translation lack of it because I was told there would be translation and I timed my talk to allow for that. So I, I think we all have to apologize to that comrade. He was right. Que él está de acuerdo con el compañero que, que se quejó de que no había traducción porque él pensaba que iba a haber traducción y por eso de hecho planeó para hablar menos tiempo del que habló y que todos nos estamos, eh, estamos eh, lanzando una apología sobre no una haber disculpa, una una disculpa. disculpa. Let me take some of the questions which were asked by beginning with the question of where profit comes from. Hoy voy a acercarme al conjunto de preguntas que me hicieron comenzando por por responder a la pregunta de dónde viene la ganancia o el beneficio. Marx does not say that profit only comes from surplus value. Marx no dice que la ganancia eh, solamente viene de la plusvalía. That is an argument at the highest level of abstraction. Ese es un argumento al más alto nivel de abstracción. If you read theories of surplus value, volume one, first ten lines, you will see that he says that there are two sources of profit. Si te lee la teoría de plusvalor, la primera Diez, diez eh, líneas del volumen 1 eh, va a ver que Marx dice que hay dos fuentes de, de plusvalía. Why does he say this? Because as a historian he knows that merchant capital existed for thousands of years before industrial capital and it made profit. Eh, él sabe eso porque como historiador sabe que el capital mercantil existió por miles de años antes que capital industrial y generó ganancia. So he had to also understand how you can get profit without surplus value. Así que también tenía que, que explicar cómo se podía generar ganancia sin plusvalía. And he calls this profit on alienation. You move commodities from one place to another and you sell them for more. Eh, y él llamó esto ganancia por alienación. Usted ve eh, mueve la mercancía de un lugar para otro y usted la vende por, por un precio mayor. And then typically Mark says, I will deal with it later, but the later never comes. <laughs> y Mark dice, yo voy a tratar eso después, pero eso nunca llegó. In my book I show that if you take account for that, you can explain the profit of financialization. En mi libro yo explico, digo en el de él, <risa> que, que, que me hubiera gustado a mí escribirlo, después mi profesor hace 25 años, que, que, que usted puede explicar esto, a, a, traer, eh, a través de esto usted puede explicar cómo se hace, se genera ganancia por la por medio de la financiarización. How can someone make a profit by selling you a piece of paper and then buying it later? There's no surplus value. It is profit on alienation. ¿Cómo, cómo alguien puede generar una ganancia moviendo un, un papel de, de, un, de un sitio a otro? Eso es ganancia por alienación y no por plusvalía. But it does not mean that it has no limits or it has no connection to surplus value. Lo que no quiere decir que no, que no, no tiene un fundamento y una conexión en la plusvalía. I show in the book that you can explain the so-called transformation problem by exactly understanding that there are two sources, profit on transfer, which is what the problem is about, and profit on production. Eh, yo, yo muestro en el libro que cómo se puede, eh, se puede eh, abordar el llamado problema de la transformación demostrando que hay esas dos fuentes de, de ganancia, la ganancia por transferencia y la ganancia por producción. In the same spirit, Marx did not believe that the labor theory of value regulated prices. That is only at a high level of abstraction. We know this because in volume 3 he talks about prices being different than values and surplus value ends up being different from profit. 
de la it's not a mystery that is a concretization the second point is that capital has always externalized itself it began in the UK spread to Europe infected Europe you might say and then it moved to North America New Zealand Australia it moved across the globe so it's not new that it is globalization it's a new form of globalization sí, eh, el capital además siempre ha externalizado, se ha externalizado de, de la de la del Reino Unido a, a las Américas a Nueva Zelanda etc eh, la globalización no es algo nuevo lo que hay es una nueva forma de globalización the third point is that there was never one working class. It is again a level of abstraction. Marx knew perfectly well that the British working class and the European working class were split into many sections and much hatred among them. Eh, el tercer punto es que nunca hubo una sola clase obrera. Eh, de nuevo, es, es la cuestión del nivel de abstracción. Eh, Marx sabía que la clase obrera inglesa estaba dividida en, en diferentes sectores y que había eh, odio y competencia dentro de la clase obrera. Marx y Engels knew that the Irish were the immigrants of Britain in those days, and they were considered mentally inferior, lazy, and generally unstable. Yes, but this was not the truth. <laughs> because E.P. E. E. Thompson, his, his argument is that the British working class comes up from the Irish migrants. Yes, that's quite true, but it yeah. doesn't mean they didn't view them that way. That's a, the American working class comes from migrants. I'm a migrant, but it doesn't mean that it views migrants in a good way, and that's because they can easily be turned. Bueno, eh, eh, Anwar estaba diciendo eh, que también Marx sabía que la clase, el componente irlandés de la clase obrera eh, inglesa era considerada eh, como, como incapaz, como eh, los vagos, como inferiores. Eh, él interviene y dice, bueno, que e. Thompson en la formación de la clase obrera in, in, inglesa entendía eh, en los lo ingleses. Eh, Thompson también ha sido criticado ¿no? Por, por, no, eh, por, por sus mismos estudiantes, Peter Lamba y Marcus Frediker, por no entender el carácter internacional de la clase obrera inglesa y, y por tener un cierto nacionalismo. ¿Me permite que introyecto eso? No, pero es que esa discusión. I have argued all my life that Marx believed that concentration and centralization of capital was not a contradiction with competition, it was a means of intensifying competition. It would be like saying that we have now bigger weapons, so there's no war. These bigger weapons are the weapons of the war. That's the point of having bigger weapons. Eh, yo he sido criticado toda mi vida por haber argumentado que la concentralización y centralización de capital no implica el monopolio, sino una nueva forma y más profunda de competencia. De hecho, eso es como decir que antes teníamos eh, armas más pequeñas, ahora tenemos armas ma mayores y por eso no hay guerra. Todo lo contrario, la, la, las armas de, de, de mayor poder implican una mayor intensidad de la guerra. So it is perfectly correct to say that concentrated and centralized capitals have more profit. They do, more profit. But they have a lower rate of profit because they're more stable and the risk is smaller. And I show in the book exactly the difference between the rates of profit of big capitals and small capitals. Eh, también enseña, eh, muestra en el libro que, que si bien es cierto que, que capitales de mayor concentración y centralización tienen una mayor ganancia, pero a la misma vez tienen una menor tasa de ganancia. Y um, el último punto, creo que fue un punto muy importante, es que la acción primitiva continúa todo el tiempo. Rosa Luxemburg fue correcta sobre eso, pero muchas personas en India y 
uh, Latin America have talked about that. It's not a new point. It's an important point to understand capitalism is always expanding to take over new spheres of social life. Some of them are outside, some of them are inside. Y el, el, el otro punto es que está de acuerdo con que la acumulación primitiva de capital es un, un proceso continuo, pero eso, y Rosa de Luxemburgo tenía razón en eso, pero eso lo ha dicho mucha gente en India y en, y en América Latina. Eh, y esa forma de expansión de, del capital a, a veces son internas, a veces son externas. Nowadays, uh, the big scientific thing in biology is the microbes inside our gut, which come out when we shit. And they are <laughs> trillions of them, trillions of them, and they are ones that keep us healthy and sane or make us crazy and heal. Capitalism is now patenting one or two of these microbes at a time and selling them back to us so we are eating our shit again but we pay for it. <laughs> eh, una de las cosas grandes de la biología hoy es que tenemos microbios en el estómago miles de ellos que cuando vamos al baño los expulsamos ahora el capitalismo nos está vendiendo eso así que nos estamos comiendo nuestra So I cannot, I cannot think of a better definition of capitalism. I stop la historicidad se puede entender mejor, pero no se puede entender directamente sobre la diferenciación lo que me impresiona ah, ya se fue por la primera vez vivimos fieros y hay jubilación y hay nueva contradicción entre los jubilados los precarios los jovencitos de modo que la fragmentación es muy importante para de acuerdo, hay una nueva forma de internacionalización, pero la, la gran novedad es que la y Marx tiene frases muy interesantes sobre el capital está ¿cómo se dice? Transborda, destruyendo las fronteras políticas, es claro. La, la, la gran dificultad es que se tuvo un compromiso con los salariados y este está destruyendo por la primera vez. De tal modo, el capital va bien 
pero está destruyendo el orden político doméstico. Por, 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 es por, una novedad, por, porque en el caso del de, de capitalismo competitivo no, no se tenía tanta organización. Y por último, lo que me impresiona mucho es la, la, la expansión geográfica. Uh, lo, lo, los chinos compran terrenos agrícolas, materias primas, minas de tal modo que hay una nueva apropiación y en el caso con la relación con la renta es muy violenta, ¿no? hay violencia para la expropiación. Hay que entender de nuevo este mecanismo de tal modo que se encuentra en la teoría marxista, pero hay que recomponerlos, ¿no? Dadas las nuevas condiciones. Compañero Klaus. Venga, venga hacia acá. Klaus. Klaus from the Buenos Aires on the Buenos Aires. Klaus, okay. Ah, ah, yes. okay. I like it. Yeah. It's an innovation. No, I'm back on track. I'm not, not uh, <laughs> from the underground. Okay. Um, one, only short, uh, short points. Um, I, I didn't understand everything because. Uh, I, I, I spoke in a language which is not my first language and I s understand a little bit of this Spanish language but not uh, everything, yes? No, so, no, no, yeah. no me entendió todo porque no entiende el español perfectamente bien. Okay. Es la cosa. <laughs> so, uh, um, so, some short reflections. Uh, the first, what I understand was the question uh, on European Union and Junkers. Was it right? No, not yours. Ah, the another question. Not the first yes. question, yes. Okay. But uh, and, and about uh, uh, and quite on uh, any critique of the on a party. Any what? Any critique? Any critique? Any critique? You know. No, I. That's. Uh, Excuse me. What is the? I that's not very good. How much? I will explain so in English. Because he doesn't understand Spanish. Yeah. Okay. Okay. Explain your question. Yeah. For me, you see, uh, Junkers and uh, the one of the theory. It doesn't work now because that's an historical thing. And when you said that, uh, what was the man of uh, Brazil? The now, the now elected Bolsonaro. Yeah, Bolsonaro. Yeah. Bolsonaro. He's not a Bonapartist. He's simply, you see, because uh, Bolsonaro is just yeah. no, part I've, of I've, this very I've, big uh, social class now. Yeah, a macro class. Yeah, I have understand the argument now, uh, but. I don't agree, <laughs> because my, my argument was not that uh, we have a comeback of the old history and the old story. Yes, my argument was we, we have a new, completely new situation. We have not a Bonapartism uh, like um, the, 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 the French farmers, yes, without communication uh, and organizations and so on. We don't have a reaction to um, a successful socialist re reformism, but what we have is a reaction that large parts of the working classes, classes are unable to organize their power. They lost their power resources. And so the capitalist class has nothing to integrate. There's no antagonist. That's the problem. And if the 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 ruling classes have nothing to integrate because there's no antagonist. They don't need democracy. That's the point. And in this sense, I think uh, we can use um, the Bonapartism theory as a methodological instrument to understand what happens. I'm uh, sure. My argument is not that the, the history comes back, yes. Ah, sorry. Se la aclara que él no está planteando que es el mismo bonapartismo, sino que el bonapartismo lo está utilizando como una categoría en términos metodológicos eh, para, para explicar la nueva situación en la cual hay, hay, no hay antagonismo, contrario al, al bonapartismo histórico, eh, sino que precisamente ese es el problema, que las clases obreras no representan un peligro, un antagonismo al, al, al poder despótico. Uh, the second argument and then I stop. Uh, I, I agree there was um, no homogeneous uh, working class in no times. Yes, and um, if, if you read the best description of the uh, early uh, uh, British or, or English working class written by Frederick Engels, yes, which is a very, uh,
very uh, impressive uh, description, yes, uh, then you see it was a heterogeneous class. Um, but my argument is um, that if we not have one so social mechanism which uh, combines the wealth of the rich people with uh, the needs of the poorest, uh, if you have more social mechanisms, and that was my argument, not only exploitation uh, of uh, workers, paid workers, also, for example, exploitation uh, of non-paid care work. And that's another type of exploitation. Or um, the social uh, exclusion um, of the new underclass, they are not uh, exploited. In, in, a, in, a, in a sense like uh, uh, Marx um, uh, explains it in the, in the first volume of Capital, yes? Um, but they also are not a lumpenproletariat and they are not industrial reserve army, yes? It's a new class, I think. And uh, we have to understand what happens. There are many fractions of classes, but we, we need an understanding of the social mechanisms <laughs> which um, create classes uh, which are not mobilized. That's the, uh, the point. And uh, de de um, um, uh, uh, degrading of the underclass is a social mechanism that builds classes without exploitation in the sense of Karl Marx. Yes, that's, that's very important because that are 10 to 15% uh, of the of the people in every adva uh, 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 advanced capitalism and more in the in the uh, periphery and the global south, I think yes. And we have to to uh, yes to find um, um, analysis and <coughs> an understanding of these class people and their uh, power resources. I think they have power resources, yes, but not in a way um, that um, workers in a factory have power resources, yes. And we have to understand the difference and um, so unity of yeah, of less sense unity of yeah. the of the uh, subaltern classes. We have to understand more in a Gramscian way to find hegemony. Uh, yeah, okay. Yeah, okay. No, el argumento se puede traducir rápido. Son dos cosas. Son dos cosas que la dicho. Primero ha, ha dicho, le ha aclarado, que él no dijo que, que en el pasado no, no había divisiones, heterogeneidad dentro de la clase obrera. Eh, eh, se refiere a Engels eh, para demostrar ¿no? que siempre han habido esa, esa diversidad, esa, esa pluralidad dentro de la clase obrera. Eh, pero que hay que ver cuáles son la, 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 las fracciones de clase hoy día. Y, y cómo, qué implica eso en términos de cuáles son los mecanismos de formación de clase y las implicaciones políticas que eso tiene. Sí, y en específico, eh, hizo, resaltó eh, esa, esa, ese nuevo sector de clase que, que él dice que es distinto al, al ejército de reserva industrial y es distinto al lumbén proletariado que es esa especie, yo lo, lo traduje como subproletariado, pero usted utiliza un término que en inglés, en la sociología norteamericana tiene un peso muy grande, que es underclass, eh, que, que no, no, no son sometidos al tipo de explotación que, que, que se entendió, que Marx entendía cuando hablaba de explotación, sino que hay otros mecanismos de reproducción social, y por ende hay nueva eso implica una nueva forma de formación de, de clase que tiene implicaciones políticas específicas y que son mucha gente tanto en Europa y en el centro del capitalismo como en el sur global okay. eh, pero en su momentito eh, 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 porque habían dos preguntitas que estaban pendientes y, y los compañeros merecen el, el derecho por lo más conciso que pueda haber bueno, profesor en el marco de la internacionalización del ciclo completo del capital, me gustaría que ahondara un poquito sobre las nuevas formas de valorización del capital en la esfera productiva y si es posible incluirle ahí esferas geo nuevas esferas geográficas para valorización del capital. En el nuevo ciclo de internacionalización del capital, si puedes hablar más sobre lo que es la nueva 
importance of, of uh, productive capital uh, and the importance of valorization of capital. Valorization. Yeah, uh, uh, productive and productive. Compañero Esteban. Oye, el compañero Esteban ha sido clave en organizar todo esto. Lo que pasa es que no hubo tiempo ni de decir nada. El compañero Esteban Torre, adelante, maestro. Eh, un poco la pregunta, la pregunta del método, básicamente, eh, para los tres, sería qué es lo, porque lo, ve, ve, vienen insistiendo en eso porque hace falta una reforma categorial importante en el marketing. Las categorías no se entienden en, en la herencia o la el determinismo histórico. Entonces la pregunta concreta es, porque escuché que lo viene rescatando en otras conversaciones estos días, es qué sería lo propiamente científico de Marx que podríamos rescatar hoy, en ese sentido, cuál sería parte o fracciones del método de conocimiento de Marx que servirían como herramienta hoy para preguntar Okay. Um, thank you for those questions. Let me start with the second one about method because it's more abstract. <laughs> what is a method? It's a way of approaching some subject of investigation, what Marx calls the object of investigation. El, el método es una manera de acercarse a un, a un sujeto de investigación que Marx llama objeto de investigación. But it will not give you your answers unless you apply it to the concrete object that you're studying. Eh, pero no le va a proveer eh, respuestas a menos que lo aplique al, al, al objeto co concreto con el cual uno está lidiando. So we cannot say that capitalism is dialectical. Well, everything is dialectical. That won't make you a better student of capitalism or biology or psychology by just knowing that. Eh, no se puede simplemente decir que el capitalismo es dialéctico. Todo es dialéctico. Eso no lo hace uno mejor estudiante de, de biología o de psicología. O de, por esa razón. So for me, one important issue of method that Marx leaves is his emphasis on competition as the disciplining element of capitalism. Okay, para mí, un, un, una dimensión fundamental de, de el método de Marx es el énfasis que hace en la competencia como el mecanismo regulador del capitalismo. It's a discipline on workers. Es, el, es, es quien disciplina a los trabajadores. Because if they raise their wage enough, they lose their job. We know this. Porque si, si eh, suben el salario demasiado, pueden perder su trabajo. It's a discipline on workers in the developing in the global south because their wages must be lower in order to keep their profit, their, their capitals in business. Eh, es una manera de disciplinar a los trabajadores en el sur global porque eh, si lo, los eh, salarios eh, son below si los eh, salarios son más bajos es una manera de mantener sus capitales en, en negocio no Marxist movement no revolutionary movement no progressive movement goes to India and says you have to have $25 an hour like American workers do or used to have in some industries because the whole industry would fail and that's an obvious point. Ningún movimiento progresista revolucionario va a India y le dice a los trabajadores que tienen que subir el salario mínimo a 25 dólares como en, en el norte global porque saben que eso va a fracasar. It's a discipline over the state because what the state does is intervene in capitalism and capitalism has reactions which discipline that intervention. So I would argue that what happened with Lula and uh, successive governments uh, with uh, Dilma was not an accident that the progressive steps they took went too far, in my opinion, in the sense of profit and therefore led to the collapse that they inherited. Es una manera de disciplinar el Estado, porque el, el, el Estado recibe, las intervenciones del Estado reciben respuesta de, del capital. Eh, y eh, no es un accidente lo que pasó con Lula y, y con Dilma, porque en la medida en que las acciones del Estado eh, van, van a tener un efecto sobre la, la, la ganancia, eh, eso va a implicar una respuesta de parte del capital, una respuesta política. And understand that I'm completely sympathetic 
to their goal. But the object is to see how far you can go without triggering the collapse of the very system that you are trying to change, because then the people turn against you, and they are not wrong. Eh, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con, con sus objetivos, pero hay que estar claro con cuáles son las implicaciones que tienen estas acciones en catalizar eh, la, el, el colapso de, de un sistema que estamos tratando de cambiar. Hillary Clinton, Bill Clinton, uh, Barack Obama told everybody that globalization and trade is good for the U.S., whatever that means. Eh, Hillary Clinton, Bill Clinton y Barack Obama le dijeron a todo el mundo que, que la globalización y, y el comercio eh, iba a ser positivo para todo el mundo. Quiera decir eso lo que sea. But it's not good for the U.S., it's good for profit. That's the whole point. It's good for profit, but it may be very bad for workers. And those workers, in their reaction, turned against this progressive order, somewhat progressive, to Trump and to Bernie Sanders, both of whom said, this is a lie. And it is a lie. If we don't understand that, then we fail because we don't understand how the system works. Y, y bueno, no es, no es bueno para, para eh, los Estados Unidos, es bueno para la ganancia, para el capital, no es bueno para los trabajadores. Y esos trabajadores eh, se van en contra de, de ese, esa versión neoliberal de, de Clinton, etc. Y se van hacia Trump y hacia, y hacia Bernie Sanders, que es el, el, el escenario político en los Estados Unidos hoy día. Marx believed that he was creating a new science of capitalism. And he believed that he was, like Darwin, creating a new continent. So much so that he dedicated volume one to Darwin. And Darwin said, no thank you, I don't want it. <laughs> <laughs> eh, Marx, Marx planteaba que estaba creando una ciencia de, de análisis de, de y por eso él dijo que hacía como Darwin que estaba creando un nuevo continente y Darwin dijo, no, gracias, yo no quiero eso. Para preguntar dos, dos palabras a este pan muy difícil. Es una concepción holista de la sociedad. La sociedad existe, el régimen existe. Y es una pelea contra el imperialismo. Y la ley es coercitiva, se impone. Segunda, es una, un enfoque histórico de los procesos de transformación estructural. Si tú estás viendo los dos, es un, un programa de investigación sin fin, porque el capital está innovando y los intelectuales son atrasados. Los dos son holistas y histo, 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 historizaciones de la relación social. Y así se puede, hay que entender la, las nuevas redes mundiales del capital. Es, hay leyes nuevas que hay que investigar. 